നേരത്തെ പോലെ കാമുകിയായിട്ടും കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടും പറ്റുന്നില്ല ചേട്ടനെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ചേട്ടനെ ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചു നേരത്തെ <laughs> 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 പിന്നെ അത്യാവശ്യം രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അപ്പൊ അതും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു നമ്മള് പൊറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുമല്ലോ മമ്മൂക്ക എല്ലാരും പറയുന്ന പോലെ വളരെ ഒരാളാണ് സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ സംസാരിക്കാറൊക്കെ ചാന്ത <laughs> <laughs> This is Milestone Makers. Let's talk with Parvati. സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണുള്ളത് അവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു വിശേഷവും കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം ഇവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പിൾസ് ആണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്നേഹ ചേച്ചി ആൻഡ് ശ്രീകുമാർ ചേട്ടനാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹലോ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഹലോ ഹലോ അപ്പൊ എന്താണ് വിശേഷം നമ്മുടെ സ്നേഹ ചേച്ചി പ്രഗ്നന്റ് ആണ് രണ്ടുപേരും അച്ഛനും അമ്മയാകാൻ പോവാണ് അല്ലേ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ശരിയായി ചേച്ചിയുടെ ആ ചിരി വന്നില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല ഇപ്പൊ എത്ര മാസമായി ചേച്ചി ആറു മാസമായി എന്താണ് എക്സൈറ്റഡ് ആണോ രണ്ടുപേരും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനും ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കൊറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാരും അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാലും കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നില്ല ചേച്ചി അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് എനിക്കും ഉണ്ടായ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആറു മാസമായില്ലേ ഇപ്പൊ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഏതോ ഒരു സമയം ഞാൻ കേട്ടു ചേച്ചിക്ക് ഛർദിലും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല ചിലവരൊക്കെ പറയും ഛർദിച്ച് ഛർദിച്ച് മടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയും അതൊരു ഭാഗ്യാണ് അങ്ങനത്തെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞെന്നുള്ള കഥ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞു ശരിക്കും അത് ഒരു പന്ത്രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് മറിമായത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു നെഞ്ചെറിയും പോലെ തോന്നി അപ്പൊ എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ദുബായ്ക്ക് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ദുബായ് പോയി പട്ടിണി കിടക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ടു കണ്ടു അപ്പൊ ഡോക്ടർക്ക് എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പ്രഗ്നന്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു തന്നു അപ്പോഴേക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ചേട്ടനെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ചേട്ടനെ ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചു ഞാൻ ഷൂട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞു അപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ് സ്റ്റക്ക് ആയി പോയി കാണുമല്ലേ അല്ലെ മാത്രമല്ല ഷൂട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ലേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റാൻ അല്ലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവിടെ വിളിച്ച് തിമിർത്തേനെ അതെ കൂവിയേനെ
വയനാട് എവിടെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഒക്കെ നൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വയനാട്ടില് കുറച്ച് ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അമ്രേസിയ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിസോർട്ടില് ഫോറസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു അറിഞ്ഞെങ്കിൽ അയ്യോ അത് പറ്റില്ല അത് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് നമ്മള് പോയത് തിരിച്ചു വന്ന് മറിമായത്തിന്റെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എട്ടാമത്തെ ദിവസമൊക്കെയാണ് ഞാൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണേ അതെന്താ ഒരു ഭാഗ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പോവാണേ ഓക്കെ വാവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പേരിടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ രണ്ടുപേരും പേര് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി പേരിടണം എന്നുള്ളത് കാര്യം കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലില് പേര് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ അത് കാരണം ആ സമയത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ചിലപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലും ശ്രീ പുറത്തുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഏതാ പേര് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ സംസാരിക്കാന്നുള്ളത് <laughs> 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 ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുവാ വരാൻ പോവാണ് എത്ര കിഡ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ്ങിലുള്ളത് അങ്ങനെ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ എല്ലാം നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടക്കണോ എന്നുള്ള അങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിൽ എന്റെ ലൈഫ് പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളേ അല്ല എന്റെ ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ല കിട്ടണതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്ക ഓക്കെ അടുത്തത് ചേച്ചിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ ചേട്ടൻ പറയട്ടെ ഈ ഒരു ടൈമില് ഇല്ല ചേച്ചി നേരത്തെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മധുരം നേരത്തെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ മധുരം അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയും എന്താണ് ചിലപ്പോ വരുമ്പോ ഫ്രൂട്ട്സ് വല്ലതും എന്നെ വേണം എന്ന് പറയാറേ ഉള്ളു അത് നേരത്തെ ഒക്കെ പറയാറുള്ളതൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ നിർബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഗോപി മഞ്ചൂരി ഡ്രൈ ആണ് അതിപ്പോ അങ്ങനെ അധികം കഴിക്കാറില്ല നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് അതാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറൊന്നും ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് പുറത്തു പോകുന്ന വളരെ കുറച്ച് സമയത്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ബാക്കി അദ്ദേഹം ഷൂട്ടിലാണ് ഞാനും അങ്ങനെ വർക്കിന്റെ ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോ നൈറ്റ് അല്ലേ വരുമ്പോ കാണുന്നു പിന്നെ ബ്രേക്ക് ടൈമോ ഏതെങ്കിലും സമയമുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ യാത്രയൊക്കെ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ അതും മേടിക്കും അങ്ങനെ ഔട്ടിംഗ് ഒക്കെ കുറവല്ലേ രണ്ടു പേർക്കും തിരക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേരും രണ്ട് ഷൂട്ടിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഔട്ടിങ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ബ്രേക്ക് ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടും കംഫർട്ടബിൾ ആയ ദിവസങ്ങൾ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ ട്രാവലിംഗ് തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുക അതാണ് എന്റെ മെയിൻ പരിപാടി അങ്ങനെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകും ചേട്ടൻ ഇഷ്ടാണോ ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ എനിക്ക് ട്രാവലിംഗ് അത്ര ഇതല്ല എന്നാലും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യം താല്പര്യം ഇല്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണോ ചേട്ടൻ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വാവ് വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഞാൻ ലൈഫിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ആ അങ്ങനത്തെ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പോ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളത് എന്താ പറയാ ഞാൻ ആകെ പറഞ്ഞേക്കണേ എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ നിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ആ റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ധൈര്യം അത്രേ വേണ്ടു 
ഓക്കെ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും ചിരീനെ പറ്റി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും എനിക്കൊന്ന് ശ്രീമാറേൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ വ്ളോഗിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയും അച്ഛനെയും കൂടി ഇരുത്തിയിട്ടൊരു അപ്പൊ അതിൽ താഴെ കൂടുതലും വന്നിട്ട് വെറുതെ അല്ല ശ്രീകുമാറേൻ്റെ ചിരി ഇങ്ങനെ അമ്മ ഫുൾ ടൈം ഭയങ്കര ചിരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ ചിരിയാ ചേട്ടന് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമൻസിലൊക്കെ കണ്ടു അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഭയങ്കര ചിരിയാണ് ചേച്ചി വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും വീട്ടില് അല്ലല്ലോ അല്ല അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദേഷ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാ ആളുടെ ദേഷ്യം അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ ദേഷ്യം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കൺട്രോൾഡ് ആണ് ആ ദേഷ്യം വന്നാൽ മിണ്ടാതിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളു വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല സുഖമായില്ലേ ദേഷ്യം വന്നാൽ പിന്നെ മിണ്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ പോണേ തോണ്ടി തോണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല ചേട്ടാ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നേച്ചർ അല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷെ അമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും ടീച്ചറുടെ വീട്ടിൽ ഫുൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് എല്ലാരും എല്ലാരും ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണ് എല്ലാം കേക്കാൻ പറ്റും ശ്രീമാറേന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ആണോ ഇതുപോലെ തന്നെയാ ചേച്ചി വന്നതിന് ശേഷം കൊറച്ച് അവരൊക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ കലകല എന്ന് പറയുമ്പോ അയ്യോ ഇത് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ചു പറയാണ് ഓക്കെ രണ്ടു പേർക്കും ലൈക് കപ്പിൾസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ പരസ്പരം ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം പറയാമോ ആദ്യം ചേട്ടൻ പറ ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചി എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ അത് ചെയ്യും പറയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം വേണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേച്ചി ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചേച്ചിയാണ് ഉടനെ മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നത് ഓക്കെ ചേട്ടൻ കുറച്ചൊന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ അല്ലാതെ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവം ഏതാ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചിയെ കാണിക്കാനാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങള് ഇഷ്ടമുള്ളതാ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഫുള്ള് എനിക്ക് ഫ്രീഡം ആണ് വർക്ക് ചെയ്യാം ഡാൻസ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര വലിയൊരു സമാധാനമുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തിരിഞ്ഞാലും നമുക്കത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം ജോലി അങ്ങനത്തെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ് പിന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് നേരത്തെയും പിന്നെ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പൊ കുറെ മാറിയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ആവാനുണ്ട് എന്താ ചേട്ടാ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് സമയത്തിന് ഭക്ഷണം ഞാൻ എന്താണ് വിശക്കുമ്പോഴല്ലേ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോ എന്റെ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് വെക്കാൻ നീ എപ്പോഴാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കണം ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് കിട്ടിയാലും കഴിക്കും കഞ്ഞിയും പയറും ചമ്മന്തി അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രാവിലെ എണീറ്റ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി രാത്രിയിലെ വരുന്നേ അപ്പൊ ഭക്ഷണമൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോഡി വീക്ക് ആവൂലേ അതിങ്ങനെ പറയും ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഏകദേശം <laughs> 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 
പറയാനുണ്ടോ ചേച്ചി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ചേച്ചി ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിന് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ പോകണോ അപ്പൊ ഞാനാണ് പറയണേ അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് മോട്ടിവേറ്റ് എന്നെ പല കാര്യങ്ങളും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളു അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോ ദേഷ്യം ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടാ ഫുഡ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കഴിച്ചോളാം കേട്ടല്ലോ ചേച്ചിയുടെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ മൂവിയിലെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേര് പറയാം അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു മെമ്മറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആദ്യം ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം മമ്മൂക്ക് ഞാന് മമ്മൂക്ക് നേരിട്ട് കാണുന്നത് മമ്മൂട്ടി ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനതിൽ മതിലുകൾ എന്ന് മമ്മൂക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മതിലുകളുടെ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാണ്ട് ഒരു സോളോ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് പറ്റിയായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ മറിമായൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കമൽ സാറിൻ്റെ മൂവിയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുമല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ വളരെ എന്താണ് ടഫായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാറൊക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി നമ്മളെ ആ ഒരു വർക്കിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ടെൻഷനൊക്കെ തോന്നാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണല്ലോ അപ്പം നമുക്കറിയാണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്രയും സൗഹൃദപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാണല്ലോ ഏ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എങ്കിലും ആ സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് ആ വർക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂവിയില് പോലും അദ്ദേഹം ഓരോ സീനിലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതും അദ്ദേഹം കേൾക്കും എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എന്നെ അടുത്ത് ചോദിക്കും മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഗിവാൻ ടേക്ക് എന്നുള്ള ഇത് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓരോ സീനിലും ആയിട്ട് നമ്മളെയും കൂടെ അതിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കാറുണ്ട് രാജമാറ്റി ആഹു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കുറെ ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും കുറെ ദിവസം നീണ്ടു അപ്പോ ആദ്യത്തെ തവണയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ല ഇങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതിൽ ആസിഫും ഇവര് ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് അവരണ്ടാളും എപ്പോഴും അവരണ്ടാളും ഒന്നിച്ച് ഭയങ്കര തമാശയൊക്കെ പറയണതൊക്കെ കാണാം പക്ഷെ പിന്നെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര കൂട്ടായ ആള് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ വൈഫും വരും പിന്നെ ഉള്ള ഇതെന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് ദംഷറാസ് കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ പേര് സ്വകാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കില്ലേ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ മെയിൻ കളി അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അത് എന്ത് എങ്ങനെ അത് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ആയി ഭയങ്കര ഒരു എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയി അനുശ്രീ ആയിരുന്നു അനുശ്രീ പിന്നെ നിക്ക് മാത്രമാണ് കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നിക്കിക്ക് പെട്ടെന്ന് നിക്കിയുടെ പോർഷൻസ് തീർക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് നിക്കിക്ക് മാത്രം അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ബാക്കി സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഷാജിൻ ചേട്ടൻ ആസിഫ് ചാക്കോച്ചൻ ചാക്കോച്ചൻ വളരെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര രസം ഒരാളാണ് ഇല്ല ഞങ്ങള് വളരെ എന്താണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ചുള്ള ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വർക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ആസിഫലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു സെറ്റില് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമാണ് എന്റെ ഒരു 
ഉൾവലിവ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവർക്കതൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ആസിഫ് ആ സമയത്താണ് എന്തോ ഒരു എന്ത് ബൈക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തോ ഒരു ബൈക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് രാത്രി ചാക്കോച്ചനും കൂട്ടി കറങ്ങാൻ പോകാം ആൾക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് നേരിട്ട് മിനി കൂപ്പർ കാണുന്നത് ആസിഫ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മിനി കൂപ്പർ പുതിയതാണ് കൊണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ പറയായിരുന്നു കണ്ണൂര് ആണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കൊക്കെ ചെയ്യണ ലാലേട്ടൻ എങ്ങനെയാ ചേച്ചി ലാലേട്ടൻ അത് എപ്പോഴും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് കാര്യം ഞാൻ സിനിമ അല്ല ഞാൻ ആദ്യം നാടകമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോ നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സൽ ഒരു രണ്ടു മാസത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു ചമയങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ആളെ കാണുന്നത് അപ്പോ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടർ എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതലും സംസാരിച്ചിരിക്കണത് കഥകളിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു പുള്ളി വാനപ്രസ്ഥം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കഥകളി ആൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്നാൽ എങ്കിലും വാനപ്രസ്ഥത്തിന് വേണ്ടി പഠി പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് ഭാഗ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു കഥകളി വിട്ട് കളയരുത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത്രയും തിരക്കുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ഫുൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭീമനും ഞാൻ ഹിഡിംബിയും കാമുകിയാണ് ആദ്യത്തെ കാമുകിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡാൻസ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൊമെന്റ്സ് എല്ലാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ മറന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഓർമ്മയായിരുന്നു അങ്ങനെ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആള് ഇത്ര തിരക്കിലിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന നല്ല മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആക്സിഡന്റിന്റെ സമയത്താണ് ആ ബസ് ആക്സിഡന്റിൽ പിന്നെ ലാലേട്ടനും മുകേഷേട്ടനും അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പട്ടണ റഷീദുക്ക ഉൾപ്പെടെ ഇടവേള ബാബു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആക്സിഡന്റിൽ അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് വായിൽ കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആദ്യത്തെ സമയങ്ങളിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് ഓർക്കും ലാലേട്ടൻ ഫോൺ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയണ കേട്ടാൽ മതി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഡൗൺ ആവൊന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേജുകളാണ് എൻ്റെ കഥകളിയും ഓട്ടം തുള്ളലും അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലേക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കോളായിരുന്നു അത് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഞാൻ റിക്കവറി ആയി അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ കഥകളിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു അല്ല അന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് നട്ടലിനൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു സർജറിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാവും പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് സർജറിയിലേക്ക് പോകണ്ട ആയുർവേദിക്കാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താണ് ഫുള്ളി റിക്കവറി ആയത് അതായിരുന്നു എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓർമ്മ പിന്നെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പത്ത് വർഷം പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിലൊന്നും വിളിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ സെറ്റ് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് എന്നെ കണ്ട ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് അമ്മയുടെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യം അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇഞ്ചുറി അല്ല ലങ്സിനാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അമ്മ കാണണം എന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴ ഷൂട്ട് വന്നപ്പോൾ അമ്മ അവിടെ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ആലോചിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരു വട്ടം കണ്ട ആൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകും പക്ഷെ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ എത്രയോ മനുഷ്യരെ കാണുന്നു എത്രയോ തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നും എല്ലാവരെയും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നെ മാത്രമല്ല നാടകത്തിൽ അന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എ
ും ചിരിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആ സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ അഭിചരണായിരുന്നു അതിൽ പേരായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ പ്രയാഗ അതിൽ മൊത്തം ആ കോളേജ് പോലെ തന്നെ ഇവര് കോളേജ് കുട്ടികളായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ തല്ലിപ്പൊളി കൂട്ടുകാരി എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു സെറ്റിലും ഫ്രീ ടൈം മൊത്തം തമാശകൾ തന്നെയായിരുന്നു ശ്രീകുമാരേട്ടൻ ഗിറ്റാറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാണ് ചേട്ടാ ഗിറ്റാർ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് പാട്ടാണ് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞു വന്ന് കുറച്ച് ഒരു ഇതൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചേച്ചി ഈ വീഡിയോ ശരി ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് പാടിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഏത് പാട്ടാ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് ഓക്കെ ശരി അടിപൊളി ഭയങ്കര പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കും 
അടിപൊളി ചേട്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ല സൂപ്പർ താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര സെഗ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചേട്ടൻ അത് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ഭയങ്കര ഫൺ ആക്കി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും പ്രേക്ഷകരും ചേച്ചിയുടെ പ്രേക്ഷകരും എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു എനർജി പവർഫുൾ ചേച്ചിയെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ ചേട്ടാ ചേച്ചിയെ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഓടി എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവയെ നമുക്ക് കിട്ടട്ടെ അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭാവയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോവാ ആൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്